అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ చేయడం అనేది నిజంగానే చాలా సంతోషీకరణం ఈరోజు ఒక పక్క మనము గడిచిన ఐదు సంవత్సరాల పది సంవత్సరాల ముందు హైదరాబాద్ని డెవలప్ చేసుకోవడం జరిగింది అది డెవలప్ కావడం వల్లనే ఈరోజు వాళ్ళు రాజధాని వాళ్ళకు పోవడం జరిగింది అలా మళ్ళీ పునరావృతం కాకూడదు ప్రతి ఒక్క ప్రాంతం డెవలప్ కావాలి అనే ఒక దృఢ దీక్షలతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు అభివృద్ధిని వికేంద్రీకరణం చేయడం జరిగింది ఈరోజు మూడు క్యాపిటల్స్ ఆయన తీర్మానం తీసుకురావడం జరిగింది చాలా సంతోషంగా ఉంది మాకందరికీ యువతకు నిజంగంటే ఒక ప్రాంతం డెవలప్ అయితే కేవలం ఆ ప్రాంత చుట్టుపక్కల మాత్రం మాత్రమే బాగుపడతారు ఇలా అన్ని సెక్టార్స్లో ఒక ఒక్కొక్క ప్రాంతంకు ఒక హబ్బుగా డెవలప్ అయితే ప్రతి ఒక్క ప్రాంతం డెవలప్ అవుతుంది ఈరోజు మనము ఉదాహరణకు తమిళనాడు తీసుకొస్తే ఒక పక్క తమిళనాడులో చెన్నై డెవలప్ అయింది అలాగే సేలం ఇండస్ట్రీల్ ప్రకారంగా స్టీల్ ప్రకారంగా ఇండస్ట్రీస్ ప్రకారంగా డెవలప్ అయింది అలాగే అక్కడ ఉన్న కోయంబుత్తూర్ టెక్స్టైల్ ప్రకారంగా డెవలప్ అయింది అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క ప్రాంతము ఇలాగా వేరు వేరు ఇండస్ట్రీల హబ్బుగా డెవలప్ కావడం జరిగింది అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా మూడు క్యాపిటల్స్ పెట్టి ప్రతి ఒక్క క్యాపిటల్ రీజన్ని డెవలప్ చేయాలనే ఆయన ఒక నిజంగంటే ఆయన ఒక ఆలోచన శక్తిని మేము నిజంగా గర్విస్తున్నాము అలాంటి వ్యక్తి మాకు సేమ్ ఎందుకు ఈరోజు సౌత్ ఆఫ్రికా విషయానికి వస్తే అక్కడ కూడా మూడు రాజధానులు ఉన్నాయి రాజధానులు కేవలం ఆఫీసులు ఉంటేనే డెవలప్ కావు దాన్ని డెవలప్ చేసే విధంగా డెవలప్ చేసేది మాత్రమే అవి డెవలప్ అవుతాయి నిజంగంటే ఈరోజు అమరావతి విషయానికి వస్తే అక్కడ అందరూ కేవలం రియల్ ఎస్టేట్ గురించి మాత్రమే మాడుకుంటారు కేవలం ఇరవై తొమ్మిది మంది ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాలు ప్రజలు మాత్రమే దానికి సంబంధించిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు న్యాయం చేస్తారు మీరు అమరావతి ప్రజలు ఏ ఏమి భయపడవద్దని మేము తెలియజేస్తున్నాము నిజంగా ప్రతి ఒక్క చోట డెవలప్ చేస్తారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన రాష్ట్రాన్ని డెవలప్ చేసేదానికి మనకు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ప్రతి ఎవరు ఆందోళన చెందవద్దు అని చెప్పి మేము తెలియజేస్తున్నాము యువత్ అంతా బస్సు యాత్ర ఏం చేసినా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఏమి స్పందన ఉండదు ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతి ఒక్క జిల్లాను ఒక రాజధాని ప్రాంతంగా డెవలప్ చేయాలనేదే ఆయన ఒక ఉద్దేశం చంద్రబాబు నాయుడు నమ్మే పరిస్థితి లేదు ఈరోజు ఇన్సైడ్ ట్రేడర్స్ ట్రేడింగ్ అనే ఒక పద్ధతి ద్వారా అక్కడ ఉన్న భూములంతా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొని వాళ్ళ బినామీలతో కొని కేవలం ఈరోజు ఒక యాభై కోట్లు అరవై కోట్లు అక్కడ ఉన్న ప్రజలను ఒక డబ్బులు ఇచ్చి ఉద్యమాలు చేస్తున్నారు తప్ప అక్కడ ఉన్న ఏ రైతు కూడా వాళ్ళకు కూడా తెలుసు మాకు ఇక్కడ అన్ని రోడ్లు పడినాయి ఆటోమేటిక్గా డెవలప్ అవుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళకు కూడా తెలుసు చంద్రబాబు బస్ యాత్ర కాదు కానీ తప్పకుండా చంద్రబాబు నాయుడు ఏ ఒక్క జిల్లాలో ప్రైవేట్ ఇచ్చినా కూడా ఒక్క విద్యార్థి బోడు ఒక నిరుద్యోగి బోడు అతనికి ఎవరు సపోర్ట్ చేయరు ఎందుకంటే గడిచిన ఐదు సంవత్సరాలు అతని పాలన చూశారు విద్యార్థులు యువకులు నిరుద్యోగులు రైతులు అందరూ కార్మికులు అంతా గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ కూడా అందరూ ఆయన పరిపాలన చూశారు ఎవరికి న్యాయం జరగలేదు ఇప్పుడు ఆయన లబ్ధి కోసం వాళ్ళ కుట్టు వాళ్ళ బినామీల లబ్ధి కోసం మాత్రమే ఈ అమరావతి అనే ప్లాన్ని ఆయన రాజధాని ఉండాలని చెప్పేసి ఒక ప్లాన్ని ఆయన చేస్తున్నాడు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయనకు తెలుసు ఇదంతా రియల్ ఎస్టేట్ కుంభకోణం అని చెప్పేసి తప్పకుండా ప్రతి ఒక్క జిల్లాను ప్రతి ఒక్క జిల్లాని ఆయన రాయలసీమ ఒక రాజధానిగా మార్చాలని ఆయన దృఢ కృష్ణతో ఉన్నారు మేమంతా సపోర్ట్ చేస్తున్నాం యూత్ అంతా వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ఎప్పటికప్పుడు రాజకీయ సినీ విశేషాలు స్పోర్ట్స్ మరియు సాంకేతిక పరమైన మరెన్నో విషయాలను మన ముందుకు తెస్తుంది మరింత సమాచారం కొరకు వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి